ኢንሰት በኢትዮጵያ ለምግብነት ለእንሰሳት መኖ ለመዳንነትና ለሌሎች አገልግሎቶች በስፋት ይውላል በሀገሪቱ ከ20 ሚሊየን በላይ የሚሆነው የህብረተሰብ ክፍልም ኢንሰትን ለምግብና ለሌሎች አገልግሎቶች የሚጠቅም ሲሆን በየአመቱ ከ114 ሚሊየን በላይ የሚሆኑ የእንሰት ተክሎችም ጥቅም ላይ ይውላሉ ዩንጂ ኢንሰት የምግብ ዋስትናን ከመረጋጋት አንጻር ያለው ፋይዳ ከፍተኛ ቢሆንም መንግስት እንደ ሌሎች የሰብል አይነቶች ትኩረት ባለመስጠቱ ህብረተሰቡ ሆነ ሀገሪቱ ከኢንሰት ማግኔት ያለባትን ጥቅም እንዳላገኘች የሚናገሩት በደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት የሰብል ምርምር ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አግደው በቀለ ኢንሰት በሚሰጠው ጥቅም ልክ ውቅና እንዳያገኝ አድርጎታል ይላሉ ሆርቲካልቸር የሚባል ዲፓርትመንት ይከፍተና መንግስት ነገር ግን እዛ ጋር የሚያዩ አርቲክልትና ፍራፍሬ አልፎ አልፎ እነዚህ ፍራፍሬ ሰብሎች ላይም ይሄዳል ኢንሰትን ማንም ግን ስሙን አንስቶ አያውቅም ለምሳሌ ሰዳማ ወዝረካየሆ ቁጥራን ሰብሉ እንሰጥ ሰዳማ ላይ የስንዴን ኤክስቴንሽን ከመታወራው ቀድመ ስለ ኢንሰት ኤክስቴንሽኑ ማጥማሮት ያለብ እንደዬ አከባቢው ተጨባጭና አቅም የታየ ኤክስቴንሽኑም አኮርዲንግሊ ዲዛይን ተደርጎ መሰራት አለበት ኢንሰት በሚሰጠው ጥቅም ልክ ዕውቅና እንዲያገኝ ለማስቻልና በተክሉ ላይ የተጋረጡ ተግዳሮቶችና መፍቴዎቻቸውን የሚያመላክቱ ጥናታዊ ጽሑፎች በወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ አስተናጋጅነት ቀርበው ውይ ተደርጎባቸዋል በእንግሊዝ ሀገር የሚገኘውን ሮያል የእጽዋት ማዕከልን ወክለው በዚህ ዓለም አቀፍ የኢንሰት ኮንፈረንስ ላይ በመታደም ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀርቡት ዶክተር ጀምስ ቡሮል በበኩላቸው እንሰት በሚፈለገው ልክ ትኩረት ከተሰጠው የምግብ ዋስትናን ከመረጋጋት አንጻር ትልቅ ድርሻ እንዳለው ነው የተናገሩት ኢትዮጵያ ይህን ድንቅ የእንሰት ተክል ስላላት ልትኮራ ይገባታል በየለቱ 20 ሚሊየን የሚሆነው ህዝብ የሚመገበው ተክል ተገቢው እንከብካቤና ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ምክንያቱም የህዝብ ቁጥር በፍጥነት እየጨመረ ይገኛል የህዝቡን የምግብ ዋስትና ለማረጋጋት ደግሞ ሀገሪቱ ለቡናና ለሌሎች የሰብል አይነት የምትሰጠውን ትኩረት ለእንሰትም መስጠት ይኖርባታል በሌላ በኩል ደግሞ ኢንሰት ለጤናው ዘርፍ የተሻለ ጥቅም እንደሚሰጥ ጥናት ያቀርቡት የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ጽፈት ቤት ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጽጌ ገብረማርያም እንሰት በአለም አቀፍ ዕውቅና እንዲያገኝ የሳይንስ አካዳሚው የበኩሉን ጥረት እያደረገ መሆኑን ነው የጠቆሙት ምርምር አሁን የሚካሄደው ምርምር ኢትዮጵያ ባለቤት እንድትሆንበት ነው እንግዲህ ታቃለን እንግዲህ እንደ ጠፌ መሳሰሉት ቅድምም ተጠቅሷል ኒኛ ሀገር በቀል ሆኖ ሌሎች ናቸው እንግዲህ አሁን የፓተንቱ ባለቤት የአምሮ ንብረት ባለቤት ነን ብለው ጉዳው ፍርድ ቤትም በያዝና ያ ነገር ድጋሚ እንዳይፈጠር ይሄ እንግዲህ ብዙ የኛም ተመራማሪዎች ሰርተውበታል ስለዚህ ከዛ ቋያ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ እነዚህ የተበታተኑ ምርምሮች ከአለም አቀፍ የሚመጡት ከዚህ ከሀገሩ የሚመጡት ከኢትዮጵያ የሚመጡት በተበታተነ መልኩ ምንጊዜም ምንም ሙሉውጣ አይመጣም እነዚህን አስተሳሰባስቦ ከላይ ሆኖ ፕሮግራሞችን የመምራትና ወደ ልቀት ማከል የምንሄድበት መንገድ የመቀየስ አንዱ ውጤት ይሆናል ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ለአርሶ አደሩ የተሻሻሉ የእንሰት ዝርያዎችን በመስጠት የእንሰትን ምርትና ምርታማነት ከማሳደግ አንጻር ከህብረተሰቡ ጋር ተቀራርቦ እየሰራ መሆኑን ነው የተገለጸው ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ የእንሰት የሴንትር ኦፍ ኤክሰለንስ ለማቋቋምና በዚህም የተለያዩ የምርምር ፋሲሊቲዎችን በማዘጋጀት የደረራ መረቃ ፕሮግራም በዚህ ዙሪያ ላይ ምርምር የሚደረግበት ሁኔታ በመፍጠር ለዚህ ነው ወልቂጥ ዩኒቨርሲቲ እንደነዚህ አይነት የወርክሾፖችን ወይም የጋራ ምክክር መድረክን ያዘጋጀ ነው ማለት ነው። እዚህ ሶስተኛው የዓለም አቀፍ የእንሰት ኮንፈረንስ ላይ በሀገሪቱ ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ የምርምር ማዕከላትና የከፍተኛ ትምርት ተቋማት በተጨማሪም በእንግሊዝ ሀገር የሚገኙ የሌስተር ዩኒቨርሲቲና የሮያል እጽዋት ማዕከል ተሳትፎበታል። ከረምሲል ከእንሰት ጋር በተያዘ ላነሳ ነው ዘገባ ተጨማሪ ሐሳብና ማበራሪያዎች እንዲሰጡ እንግዳ ጋብዘናል እንግዳችን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ሰብስቤ ደመሰው ናቸው እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ ፕሮፌሰር ስለመጥቶልን ከለባ መሰግናለሁ እኔ ማመሰግናለሁ በቅርቡ እንሰት ላይ የሚመከራው ደጥና ተካይዶ ነበርና በተለይ የእንሰትን አገራዊ ጥቅም ከፍ ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ውስጥ እንደ ችግር የተነሱት ሐሳቦች ምን እንደነበሩ መጀመሪያ ለሰጠኝ ድላ መሰግናለሁ አንዱ ማለት እንሰት ቀደም በዜናው እንደተባለው 20 ሚሊዮን የሀገራችን ህዝብ የሚመገብ ነው ከዚህም በላይ የት ነው የሚመገበው ምንል በጣም የህዝብ ቁጥር በብዛት ያለበት አካባቢ ነው 
ድርቅ በመጣ ጊዜ ሊቋቋም የሚችልልን እጽ ነው ነገር ግን አሁን እንሰትን በሚመለከት ብዙ ተቋማት ይሰራሉ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች የብዛ ህይወት ይሰራል አዲስአበባ ዩኒቨርሲቲ ይሰራል ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ይሰራል ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ ይሰራል አርባ ምንጭ ይሰራል የግብርና ምርምር ይሰራል ካውንስል ይሰራል ግን እንዴት ነው ተባብረን መስራት የምንችለው አሁን ያለው በዚህ ስብሰባ የወጣው ነገር አብሮ መስራት ላይ ችግር አለብን እንዴት ነው አብረን ብንሰራ ችግሮቹን አብረን ማቅረብ እንችላለን እንደ እንትምሰጥ ፖሊሲ አውጪዎች አሁን የኛ ሀገር የምርምርና የፖሊሲ ክፍተት የምንለው ከበምርምር ብዙ ነገሮች ይወጣሉ ዩኒቨርሲቲዎችም ተቋሞችም ይወጣሉ ነገር ግን ፖሊሱ ላይ ተጽዶ ማረጋ አልተቻለም ያልተቻለ ያልተቻለበት ምክንያት ነገር አዎ አሁን የአገራችን ውስጥ ምንድነው የቅንብር የግብርና ቅንብር ፓኬጅ የምንለው ያላቸው እጽዋት አሉ ሰየው ማን ነው ጤፍ አለው ሰየው በቆሎ ያለው ይመስለኛ ሰየው ስንዴ ያለው ይሰየው እነዚህን ይዘን 20 ሚሊዮን የሚመግብ ምግብ ምግብ ያን ድል አለመስጠት የፖሊሲው ድክመት ይመስለኛል ቅንብር ሲባል ምን ማለት ነው ፓኬጅ ለምሳሌ የጤፍ ወስደን ከዝርያ ለገበሬው ምን ይደርሳል ምን ይደረግለታል ምን ቢደረግ ምርቱ ያድጋል የሚለው ፍሰት ያለው ቅንብር ያለው መመሪያ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ 3 አራት የግብርና ጽዋት ሰብሎች እንደዚህ ፓኬጅ አለ ድጋፍ ለማድረግ ድጋፍ ለማድረግ የመንግስትም ድጋፍ ከውጭም ለማግኘት የሚያመች ስርዓት ተዘርግቷል ይሄ ሰየው የሚያሰኝ ነው መደረግ ያለበት ነው እንሰት ግድ ከነዚህ ውስጥ አንዱ መሆን አለበት ነው ምክንያቱም 20 ሚሊዮን ህዝብ የሚመግብ ንጽ እዚህ ክፍል ውስጥ አለ ማስገባት ድክመት ነው ስለዚህ ይሄ የሚሆነው ምሮች ምርምሮቻችን ወይም ተመራማሪዎቻችን በየቦታው የሚያረቡት ምርምር ውጤት ቢያቀርቡ በጽሁፉ መንግስቱ በክልልም በለው በፌደራልም ላይ ተጽዕኖ ማረጋ አልቻሉ ስለዚህ አሁን የተሰበሰቡበት ስብሰባ ምንድነው ማረጋ ያለብን እንሰት እንሰት ማለት የእንሰት ጥናት የሳይንስ ጥናት ብቻ አይደለም ግብርና ብቻ አይደለም ጤና ጥናት ነው ለመዳንት የሚያገለግል የያይናቱ አሁን አመቾን ጎምትን ቆጮን አይተናል በጣም ዘርፈ ብዙ ነው ይሄን ልናደርግ የምችለው አብረን سنሰራ ተቋማቱ በሙሉ አብረው ቢሰሩ አብረው አንድ ውጤት ቢያመጡ የምርምር ውጤቱ አንድ ላይ ቢመጣ በእንሰት ላይ የሚሰሩ ስራዎች ቀደም ተከተል ቢኖራቸው በጣም ጥሩ ነው የዛን ጊዜ መንግስት ተጽዕኖ ይገደረገበታል ማለት ነው። በተናጠል የሚደረጉ ስራዎችን ወይ መንቀስቀሳዎችን በማቀናጀት በኩል በቀጣይ የሚተበቁት ነገሮች ምንድናቸው? ማን ነው በተለይ እነዚያውን በተናጠል የሚደረጉ ጥናቶችን በማሰባሰብ በኩል ችግር ፈቺ የሆኑ ምርመሮችንም ደግሞ ወደ መድረኩ አመጥቶ ወደ ማህበረሰቡ መስረጽ የሚችሉበት መንገድ በማመቻቸት በኩል ሐላፊነቱን ይወሰድ ያላካል ማለት ነው። አሁን ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው በስብሰባ ላይ ተስማነው ምንድነው? በ በእንሰት ዙሪያ ቢስናል የግብርና ምርምር ዋና ተጣና የግብርና ምርምር ካውንስል ተፈላጊ ነው የኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ብዙሃ ህይወት ኢንስቲትዩት እነዚህ የሚመለከታቸው ናቸው ተመራማሪዎቹ ግን ቀደም እንዳልኩ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መራመራል አርባ ምንጭ ሶዶ ዋቻሞ ወልቂጤ ሁሉ እነዚህን እንዴት ነው አንድ ላይ መጥተን ማን ምን ይሰራል ብለን ለማድረግ የሚያገናኘን መድረክ ያስፈልጋል አሁን የተስማማ ነው በስብሰባው ላይ የኢትዮጵያ አካዳሚ የኢትዮጵያ የሳይንስ አካዳሚ የተሰጠው አካሄድ ራሱ ለመንግስት የፖሊሲ ድጋፍ ለመስጠት በሳይንስ የተደገፈ ማለት የምርምር ካውንስሉ ደግሞ ሐላፊነት አለበት ይሄን ማስተባበር በዚህ ዙሪያ ላይ የሚሰሩት ተቋማት ተመራማሪዎችን አንድ ላይ አምጥቶ ምን በምን ቢካሄድ ይሻላል ብለው ቀደም ተከተል እንዲያወጡ የሚቀጥለውን ስብሰባ እንዲያካሄዱ መርጠናቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ስብሰባ ላይ ተመራማሪ ብቻ አይደለም የፖሊሲ አውጪም ይመጣል ተመራማሪም ይመጣል ተቋሞችም ይመጣሉ። በእንሰት ላይ 
ያገባኛል የሚል በሙሉ ተሰብስቦ ቀደም ተከትሎ ስናወጣ የዛን ጊዜ መንግስት ክልልም ፌደራልም ተጽዶ ማድረግ ይችላል እና አሁን ወንድሜ እድል የሰጠህን ትላንትና ወዲያ ስብሰባ ስላለን ሚዲያውን ትልቅ ትልቅ ሚና አለው በአገራችን ውስጥ በጥግብ ላይ የሚውሉ እዚህ ላይ እናንተም እንደ መርሃ ግብር ይዛችሁ የምትልበህ ጤፍ ላይ ወቆሎ ላይ ስንዴ ላይ ገብስ ላይ እንሰት ላይ እናንተም እንደ ፕሮግራም በትይዙ እናንተ ደግሞ ጠንካራ ብትሆኑ ፖሊሲ አውጪዎችን መስመር ማስገባት እንችላለን ማለት ነው በየገምታል መልካም በሌላ ጊዜም በሰፊው ጉዳዩን እናነሳዋለን ያዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ፕሮፌሰር ሰብሰብ ደመሰው ለነበረን ጊዜ ከልባ አመሰግናለሁ ይማመሰግናለሁ መልካም